ഹായ് ഓൾ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചേസസ് ക്രിയേഷൻസ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു ഇഫ്താർ വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ആദ്യമായിട്ടാണൊരു വ്ളോഗ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും എൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ബോറടപ്പിക്കാതെ മാക്സിമം ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത്താഴമൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കിടക്കും നോമ്പാകുമ്പോൾ കുറച്ച് വൈകിയാണ് എണീക്കാറ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു എട്ട് എട്ടരയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് എണീറ്റിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എണീറ്റ് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് താഴെ മക്കളെല്ലാം ഉണർന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അവിടെ കിടന്ന് കുത്തി മറിയുന്നുണ്ട് ഉമ്മയും താത്തയും നാത്തൂനും എല്ലാവരും അവിടെ ഉണ്ട് നാത്തൂനെ ഞാൻ താത്താന്നാണ് വിളിക്കുക എൻ്റെ താത്താനെ ഞാൻ താത്ത മോളിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കാം അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും അവിടെ കിച്ചണിലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് മക്കൾക്കൊക്കെ ഫുഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാനൊന്ന് എണീറ്റതിന് ശേഷം ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കിയിരിക്കല് ഒരു ഒരു സുഖമുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കി അന്തം വിട്ടിരിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പരിപാടി ഇന്നും കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഇരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പോയി കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഇരിക്കുകയാണ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇരുന്നതിന് ശേഷം വേണം അവരുടെ കൂടെ കൊട്ടുങ്കോലൊക്കെ എടുക്കാൻ അടുക്കളയിലോട്ട് പോവാൻ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ റോളിൽ നല്ല നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അതും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും ഞാൻ എടുത്ത എല്ലാ വീഡിയോസിനെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇഫ്താർ മെനുവിൽ പൊറോട്ടയാണ് ഒരു ഐറ്റം അപ്പോൾ അതിനുള്ള മാവ് കുഴച്ചു വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ പൊടിയെല്ലാം അളന്നെടുക്കുകയാണ് ഞാനൊരു എട്ട് കപ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ദേ നോമ്പ് നൽകാത്ത കുറച്ച് കുട്ടിപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ താത്തയും താത്തമോളെല്ലാം അവർക്ക് ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കുമായിരുന്നു എനിക്കൊരു മോനുണ്ട് താത്തമോൾക്ക് മൂന്ന് മക്കളാണുള്ളത് ഇക്കാക്ക് രണ്ട് മക്കളും അപ്പോൾ അവർ ഇവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാനും കച്ചറ ഉണ്ടാക്കാനും അവർ തന്നെ ധാരാളമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ കളിയും ചിരിയും തല്ലും തിരക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഇന്ന് മൈൻഡേ ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം മൈൻഡ് ചെയ്ത് അവരുടെ പ്രശ്നം തീർക്കാനും സമയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് അവരായി അവരുടെ പാടായി എന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് വിട്ടേക്കാണ് അപ്പോൾ അതേ ഞാൻ പൊറാട്ടയ്ക്കുള്ള മാവ് എടുത്തിട്ട് എടുത്തിട്ടും തീരുന്നില്ല എട്ട് കപ്പ് മാവാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രഹസനമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് താത്തമോളും മക്കളും തലേ ദിവസം രാത്രി തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവളുടെ കത്തിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് രാത്രി ഒരുപാട് വൈകിയാണ് കിടന്നിട്ടേ ഉള്ളത് പിന്നെ ഒന്ന് അത്താഴത്തിനൊക്കെ എണീറ്റ് ഒക്കെ കൂടെ ആയിട്ട് ഉറക്കത്തിന് നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് ഉറക്കമൊന്നും ശരിയായിട്ടില്ല അലഹമില്ല ഫൈനലി ഞാനൊരു എട്ട് കപ്പ് മൈതപ്പൊടി ഇവിടെ അളന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി കൈവച്ചൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാല് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം മാത്രം ചേർത്താലും മതി ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ചെറുചൂട് പാല് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ബാക്കി ചെറുചൂട് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് പാലും വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്ത് കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് ഓയില് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് ബൗളിലിട്ട് കുഴക്കില്ല അത്ര സുഖമുള്ള പരിപാടിയല്ല അപ്പോൾ ഞാനിത് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് തട്ടിയിട്ട് അവിടെ ഇട്ട് കുഴക്കുകയാണ് ഇനി കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഓയില് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലത്തേക്കുള്ള എൻ്റെ എക്സസൈസ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല മെനക്കെട്ട് പരിപാടിയാണ് വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് അപ്പോൾ തോന്നിപ്പോയി എൻ്റെ ഐഡിയ ആയിരുന്നു പൊറാട്ട അപ്പോൾ അത് വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് പിന്നെ തോന്നിപ്പോയി എന്തായാലും ഞാൻ കുഴച്ചതിന് മാവൊക്കെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബൗളിൽ ക
അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്വീറ്റ് സ്നാക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അതിനായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അഴിക്കും താത്തമൂളി സവാളയെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളി വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് ചട്ടിയിലെ കുറച്ച് ഡാളുടെ ഒക്കെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ വെള്ളം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് റോസ്റ്റഡ് സേമിയ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതൊരു മുക്കാൽ വേവാക്കി എടുക്കണം ഡാളുടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ഉരുകി വന്നപ്പോൾ അവൾ അതിലേക്ക് ഉള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ബിരിയാണി ദമ്മിടുമ്പോൾ അതിന് മുകളിലായിട്ട് വറുത്ത ഉള്ളിയും കാഷൻ തൂങ്ങി സ്മിസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വറുത്തെടുക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ സേമിയ ഇത് ഇവിടെ പാതി വേവായിട്ടുണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ വേവാക്കി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ വേവായതിന് ശേഷം ഞാനിത് ഒരു അരപ്പയിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതൊന്നും അവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ അവിടെ ഉള്ളി എല്ലാം ഒരു മുക്കാൽ വരവായി വന്നപ്പോൾ അവൾ അതിലേക്ക് ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കാഷ്നറ്റും കിസ്മിസും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി കിസ്മിസ് ഒന്ന് പൊള്ളച്ച് വരുന്ന ടൈമിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുത്തതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം അപ്പോൾ അതേ ബിരിയാണിയുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിയും ഗ്യാഷ്നറ്റും കിസ്മിസും എല്ലാം വറുത്ത് കോരി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും ഇക്ക് ചിക്കൻ എല്ലാം കൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ താത്ത അതെല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതെല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കി കിട്ടിയിട്ട് വേണം ബാക്കി എല്ലാ പരിപാടിയും നോക്കാൻ അപ്പോൾ ചിക്കൻ വേണ്ടാത്ത കുറച്ച് പരിപാടികളുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്ത് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അത് തൈരും ചമ്മന്തിയൊക്കെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പോവാണ് തൈര് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ക്യാരറ്റും സവാളയും ഒരു തണ്ട് മല്ലിയലയും രണ്ട് പശുമുളകും കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തൈര് ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ തൈരിൻ്റെ പുളി ആയിരിക്കും ആദ്യം ഇതിൽ പിടിക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെല്ലാം ഒന്ന് ഉപ്പ് രസം പിടിച്ച് കിട്ടും ഇത് ഞാൻ ബിരിയാണിക്കുള്ള ചമ്മന്തി തയ്യാറാക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില പൊതിനയില ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് തേങ്ങ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും പുളിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വിനികർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചമ്മന്തി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചമ്മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും താത്ത ചിക്കൻ എല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ താത്തമൂളി ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല കൂട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒന്നര ഡബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മുളക് പൊടിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടോ കുറക്കോ ഒക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടു അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ഇത് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ നല്ല ജീരകത്തിൻ്റെ ഫ്ലേവർ അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരുന്നു ചിക്കൻ അപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും നാരങ്ങ നീര് ചോടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഒരു മീഡിയം സൈസ് നാരങ്ങയുടെ മുഴുവൻ നീര് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പുളിക്കും വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റായും വരും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക ഇത് മൂന്നും കൂടി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഗരം മസാലയുടെ പൗഡറാണ് അതൊരു മുക്കാൽ ടീ അര ടു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടോ കുറക്കോ ഒക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് അതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടി ഒന്ന് അരച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ചിക്കനിലേക്ക് ഒരു മുട്ട ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി ഈ ചിക്കനിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള പേസ്റ്റ് മസാലയുടെ പേസ്റ്റ് അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്
അപ്പോഴേക്കും അതായത് ആത്തമൂള വട ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ ആളുടെയും മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യോ എന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു അത് ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വരും അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലെ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് മൂപ്പ് വരുന്ന ടൈമിൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സവാള കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഞങ്ങൾ ഉമ്മാടെ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ വീട്ടിൽ എന്ത് പരിപാടി ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉമ്മാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാറ് ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റാണ് പക്ഷേ ഇപ്പം ഉമ്മക്ക് അത്ര വയ്യ അപ്പോൾ ഇത് താത്തമോളാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഉമ്മാൻ്റെ കൈപ്പുണ എല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അവൾക്കാണ് അപ്പോൾ അവൾ എന്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാലും ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ കുറച്ച് കുറവുള്ളത് എനിക്കാണ് കുറവല്ല കുറച്ച് അധികം കുറവാണ് എനിക്ക് അത്ര വലിയ കൈപ്പുണിയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിലേക്ക് സവാള കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി മല്ലിയല പൊതീന അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും അവിടെ കുക്കർ മൂന്ന് വിസിലടിച്ചിട്ടുണ്ട് മത്തനും ക്യാരറ്റും എല്ലാം നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ജ്യൂസ് അടിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ കുക്കറിൽ എത്ര വിസിൽ വേണോ അത്രയും അടിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും എല്ലാം നന്നായിട്ട് വന്നു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് മസാല പൊടികളെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മുക്കാൽ ടു ഒരു ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അത് നിങ്ങളുടെ കുരുമുളക് പൊടിയുടെ സ്പൈസ് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഇഷ്ടമാണോ അതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടും കുറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഞങ്ങളിവിടെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പെരുഞ്ചീരക പൊടിയാണ് അതൊരു അര ടീസ്പൂണോളം പെരുഞ്ചീരക പൊടി പിന്നെ ഗരം മസാല ചേർക്കണം ഇത് പ ജാതി പത്രിക തക്കോലം ഇത് മൂന്നും കൂടി പൊടി ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതൊരു അര ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടു ഒരു ടീസ്പൂണോളം പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക അത് മൂന്നും കൂടി പൊടി ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ മസാല എല്ലാം ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല നമ്മളിനി ചോറ് ദമ്മിടാൻ പോകുന്ന കലത്തിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊരു രണ്ട് കിലോ ചിക്കൻ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊരു കലത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല ഈ ചിക്കനിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചൂടോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ മസാല എല്ലാം ചിക്കനിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു വലിയ നാരങ്ങയുടെ നീരാണ് അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് തൈരാണ് അതൊരു അരക്കപ്പ് തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പുളിക്കനുസരിച്ച് തൈരിൻ്റെയും നാരങ്ങ നീരിൻ്റെയൊക്കെ അളവ് കൂട്ട കുറക്കൊക്കെ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പോളം തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇത് നല്ല ചൂടാണ് മസാല എല്ലാം നല്ല ചൂടായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ചൂടോട് കൂടി തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം മസാലയിലോട്ട് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഉപ്പ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോഴേക്കും ഞാനൊരു വാഴയിൽ പോയി വെട്ടി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ചോറ് തിളയ്ക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് അതിന് മുകളിലായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാനായിട്ടൊന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് താത്ത അവിടെ പൊറാട്ടയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ മുളക് ഇട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ചോറ് വേവാനുള്ള വെള്ളം ഇവിടെ ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വാഴയിൽ നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബിരിയാണി മസാലയുടെ മുകളിലായിട്ടൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഹോൾസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ നമ്മുടെ മസാലയുടെ ആവിയെല്ലാം റൈസിലോട്ടൊന്ന് കയറി പിടിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോഴേക്കും ഇത് വെള്ളം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് താത്ത റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക
അപ്പം ഇത് എൻ്റെ ചിക്കൻ ഇവിടെ വെള്ളമെല്ലാം പറ്റിയൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴേക്കും താത്തമ്മളുടെ ബിരിയാണി റൈസ് അവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ വേവിൽ അവൾ ഇത് ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് അവളും താത്തയും കൂടി ഇത് ഊറ്റിയെടുത്ത് ദമ്മ ഇടുകയാണ് അപ്പം റൈസ് ഒന്ന് വെള്ളം വലിയാനായിട്ട് ഒരു ഓട്ടപാത്രത്തിലോട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ദമ്മിങ് പ്രോസസ്സ് ആണ് നടക്കുന്നത് അതേപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലേൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ വാഴയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഇവർ ഊറ്റിയെടുത്തിട്ടുള്ള റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് റൈസ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഒന്ന് നിരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാഷ്നട്ട് കിസ്മിസ് സവാള ആ ഒരു മിക്സും പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയല പൊതീന പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല അവൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ലെയർ ലെയറായിട്ടൊന്ന് ദമ്മിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇത് ചോറെല്ലാം ഒന്ന് ലെയർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഓയിലാണ് ഡാൽഡ അതുകൂടി ഇതിന് മുകളിലായിട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചൂടായ അടുപ്പത്തോട്ടൊന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം നാവി കയറ്റിയെടുക്കണം ഇനി അടപ്പൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നിൽക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു കനം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ആവി കയറുന്നവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈം കൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് നിസ്കരിച്ച് വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് സ്നാക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പഴം ഒന്ന് നുറുക്കിയെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് രണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴമാണ് എടുത്തിരുന്നത് അതിതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി കാവിയെല്ലാം കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ കനലൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം അത് ഇതിന് മുകളിലായിട്ടൊന്ന് ഈ അടുപ്പിന് മുകളിലായിട്ടൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ താത്തമ്മളെ ഒരു കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് അടുപ്പിൽ നിന്ന് കനലെല്ലാം കോരിയിട്ട് ഇതിന് മുകളിലായിട്ടൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോഴേക്കും ഞാനൊരു പാനിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഴമെല്ലാം ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട് സ്വീറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചട്ടിപ്പാത്തിരിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ടുള്ള മാവ് ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ചിക്കൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മസാലയും ഉപ്പെല്ലാം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് താത്തു ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ ഫ്രൈ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു നല്ല ജീരകത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഫ്ലേവർ വന്നപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇത് ചിക്കൻ എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഓയിലെല്ലാം ഒന്ന് വലിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു കോട്ടിങ്ങും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ചട്ടിപ്പാത്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ദോശ എല്ലാം ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ദോശയെല്ലാം ഞാൻ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ നമ്മുടെ സ്പൈസി സ്നാക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിപ്പായിട്ട് മയോണൈസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് കുറച്ച് പാല് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് മുട്ട മുഴുവനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ളമല്ല മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയും മുട്ടയുടെ വെള്ളയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നാലല്ല് വെളുത്തുള്ളി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനിഗർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം വിനിഗറിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നാരകനീര് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വിനിഗറാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇതേ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണോ ഇത് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആവുന്നവരെ നമുക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാ
ആ വേവിച്ചെടുത്ത വെള്ളത്തോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ചട്ടിപ്പാത്രം ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടിട്ട് വരാം അല്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ജ്യൂസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇത് ഇനി ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മത്തനും ക്യാരറ്റും അതേ വെള്ളത്തോട് കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പാക്കറ്റ് പാൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഏലക്കായ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഏലക്കായ എടുത്തത് ചെറിയ ഏലക്കായ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഞാനിത് രണ്ട് ട്രിപ്പായിട്ടാണ് അടിച്ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വേനല എസൻസും ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനാറോളം ഏലക്കായും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏലക്കായ ചെറുതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത്രയും ചേർത്തിട്ടുള്ളത് വലുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാതിയായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജ്യൂസിൻ്റെ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ നല്ലൊരു കുൽഫി ഫ്ലേവറാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും മത്തനും ക്യാരറ്റും ആണെന്ന് ഒന്നും നമുക്ക് തോന്നില്ല അപ്പോൾ അത് ജ്യൂസ് കൂടി അടിച്ചെടുത്ത് ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും ഇത് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബോക്സ് എല്ലാം താത്ത കൂടുതൽ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ചട്ടിപ്പത്തിരി വെന്ത് ടൈ ടൈമിൽ ഞാനത് ഒന്ന് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് അടുത്ത സ്നാക്ക് ഇവിടെ കിടന്ന് ഒന്ന് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ വീണ്ടും എൻ്റെ പൊറോട്ട മാവുമായിട്ടുള്ള മൽപ്പിടത്തത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഈ മാവെല്ലാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓയിലൊക്കെ ചേർത്ത് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്ത് ബോൾസൊക്കെ ആക്കി മതിയതിന് ശേഷം ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ച് വരുത്താനുള്ള ശ്രമമൊക്കെ നടത്തി നോക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ അത് വൻ പരാജയമായിരുന്നു എന്താ ആയതെന്നൊന്നും ചോദിക്കരുത് എന്തൊക്കെയോ ആയി അവസാനം ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറാന്നുണ്ട് അപ്പോൾ താത്തമോള് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പരത്തി നോക്കിയാൽ മതി ഇതുപോലെ ഓയിലൊക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നൈസ് ആയിട്ട് ഒന്ന് കൈവച്ചൊന്ന് പരത്തിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചെറിയ എടുത്തൊന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇത്ര സിമ്പിളാണ് പരിപാടി അല്ലാതെ അടിച്ച് പരത്തൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവളൊന്ന് കാണിച്ചു തന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അതുപോലെ ഒക്കെ നടിച്ച് പരത്തി അവസാനം ഇതേ പൊറോട്ട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ലെയർ ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലെയർ ഉണ്ട് ഇല്ലയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല ആ ഒരു പരുവത്തിലാണ് എടുപ്പുള്ളത് അപ്പം എന്തായാലും പൊറോട്ട അത്ര നന്നായിട്ടൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ പൊറോട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് മടുത്ത് താത്തമ്പോൾ ഇത് തൈരുണ്ടാക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ വെജിറ്റബിൾസിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ബാക്കി കുറച്ച് കൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അവളിത് തൈര് കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതേ ഒരുവിധം എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് പൊറാട്ട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കറി അവിടെ ഓൾറെഡി റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇതേ തൈര് മയോണൈസ് ചമ്മന്തി ചിക്കൻ ഫ്രൈ പിന്നെ നമ്മുടെ സ്നാക്സ് എല്ലാം റെഡിയാണ് അപ്പോഴേക്കും ഇതേ താത്തയും താത്തമോളും കൂടി ബിരിയാണിയുടെ ദമ്പെല്ലാം പൊട്ടിച്ച് കുത്തുകയാണ് ചോറെല്ലാം കുത്തിയെടുത്ത് ഒരു ചമ്പട്ടിലോട്ട് മാറ്റിയതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് നെയ്യ് കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് ചോറൊക്കെ ഒന്ന് പതിയാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതിനിടയിൽ കുറച്ച് വായലയുടെ പീസൊക്കെ ഒന്ന് പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണിയുടെ റൈസ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇനി നമ്മുടെ മസാലയുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി മസാല എല്ലാം ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ല് കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ വയ്യ നോമ്പല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ആ കാലത്തിലേക്ക് ഇട്ട് ചാടിയേനെ അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ചിക്കൻ ഇനി കൂടുതൽ ഇളക്കി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഇതേ ഇന്നത്തെ ഇഫ്താർ മെനു എല്ലാം അവിടെ റെഡി
അപ്പോൾ ഞാൻ താത്ത അപ്പോൾ പരന്നിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വെക്കുകയാണ് താത്ത മോള് മക്കളൊക്കെ ഒന്ന് ഫുഡ് ആവശ്യം എണീറ്റതിന് ശേഷം അടുത്ത ടേബിളൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കാൻ അവിടുത്തെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം കിട്ടിയ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ഞാനൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നെറ്റൊക്കെ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് എല്ലാ മെസ്സേജസിനും റീപ്ലേയും കമൻസിനും റീപ്ലേ ഒക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ആ ടൈമിൽ മുറ്റത്ത് എന്തോ ഒരനക്കം കണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവിൻ്റെ കുട്ടിയാണ് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ മോൻ്റെയാണ് അവരതിനെ വൈകുന്നേരം വിട്ട ടൈമിൽ അതെങ്ങനെ ഇവിടെ വിട്ടു പോയതാണ് അതിന് പറക്കാനൊന്നും വയ്യ നമ്മളടുത്തോട്ട് പിടിക്കാൻ ചെല്ലണ ടൈമിൽ അത് കിടന്ന് പിടക്കാണ് അപ്പം എനിക്ക് പേടിയായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ മോനെ വിളിച്ചു അവൻ അതിനെടുത്തോണ്ട് പോയി അപ്പോഴേക്കും ഇത് താത്ത മോളും മക്കളും പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഇത് താത്ത മോളുടെ ചെറിയ മോളാണ് അവളുടെ ടാറ്റയും ഫ്ലൈങ്സ് ഒക്കെ തന്നിട്ട് പോകാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ് അവർ പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം താത്ത ആകെ ഒക്കെ ഒന്ന് അടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അപ്പോഴേക്കൊന്ന് തുടച്ചിട്ടു ആകെ ഒക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങളുടെ ഒരു റിലേറ്റീവും അവരുടെ കുറച്ച് നെയ്ബേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരോടൊക്കെ സംസാരിച്ചിരുന്ന സമയം അങ്ങ് ഒരുപാട് പോയി പിന്നെ അവർ പോയതിന് ശേഷം പോയി കുളിച്ച് നിസ്കരിച്ച് ബെഡിലോട്ട് ഒറ്റ വീഴലായിരുന്നു പിന്നെ അത്താഴത്തിൻ്റെ ടൈമിൽ ഇക്കാൻ്റെ മോന് വന്ന് വിളിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് തന്നെ അലാർ അടിച്ചു ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഞങ്ങൾ സിബ്ലിങ്സ് എല്ലാം കൂടി കൂടി ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു ഇഫ്താറിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ബോറടിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ബോറടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോറി അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും അസ്സാം വലൈക്കും